Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ahli muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ahli ibrahim Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kepada kita berkumpul lagi insyaallah menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan uh, tafsir yang kita dalam pembincangan suratul Al Imran yang terakhir itu safasan sampai 160 ayat eh? kan saya tinggalkan itu sampai 14 153 Sekali ya, eh, kita bincangkan berkenaan dengan Kita sering bincangkan perbahasan tentang tajuk uh, Suasana ataupun uh, Berkaitan dengan uh, perang uh, Uhud, perang Uhud eh Jadi, jadi tajuk ni dia ter, Walaupun uh, cerita ni Telah berlalu tapi uh, Pengajaran dan juga Bimbingan dalam kisah tersebut sangat penting Kalau orang telah ambil pengajaran pengajaran dan, dan Tengok pada para sahabat lah pengajaran Paling baik apa teguran Allah Ta'ala untuk mereka Apa Allah Ta'ala atur bagi mereka Dan sebagainya Itulah benda terbaik untuk kita perhatikan Baik Jadi yang kali terakhir itu Yang perbincangan eh? uh, Yang bila Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan apa Berkenaan dengan 154 itu uh, Bincang berkenaan dengan tajuk apa Tajuk bagaimana apa, Nabi SAW dan para sahabat Diberikan akan kepada apa kerusingan atas kerusingan yang kita bincang itu para ulama bahaskan apa kerusingan tersebut mana uh, apa kesedihan kesedihan dua kali ganda mana mula-mula kata uh, kesalahan pertama apa ke- kekalahan ketika lari itu satu kedua pembunuhan Nabi SAW alaihi eh, wasallam pertama dia kata apa apa, apa, apa uh, ketika kekalahan dan ketika dikatakan Muhammad telah mati dan kedua ketika Ah uh, ni musyrikin nak panjat bukit tu uh, kebimbangan mereka tu. Ah uh, bahkan Nabi doa ketika tu Allahumma laisa lahum ayyaluna. Sebab tu ada yang kata pula Abu bin Auf kata ah uh, kekalah apa uh, kerusikan pertama adalah kesekalahan. Yang kedua adalah ketika dikatakan telah dibunuh Muhammad. Uh, kemudian apa yang yang, yang tu dia kata uh, pendapat tu ada yang kata itulah itu yang paling paling kuat. Pendapat ada yang kata itu yang paling kuat tapi ada yang kata pendapat pertama tu paling kuat. Tapi kerusingan tu macam kita terang dulu uh, Masalah sakit apa jiwa Bila manusia ni nak rasa Lapang daripada kesempitan Apa yang dia rasakan Dia kena tengok mana paling berat Kalau dia kena musibah Kalau tak nak beri dua musibah Musibah yang kedua lagi berat daripada yang pertama Yang kedua tu akan hilang pertama Dia kena rasa Tak ada pun tak apa Lapang Kalau dia kata dia kena dia fikir musibah yang tu saja Dia tak fikir yang lagi teruk Dia akan masalah Maka kalau dia kena yang kedua Lepas tu kedua tak ada Hilang kan macam kita kata hilang duit Kemudian eh, dua hilang anak Hilang duit pening lah Hilang anak lagi pening Tiba anak jumpa Duit tak ada tak apa Something, something yang diatur kau dengan ta'ala untuk Hilangkan kerusingan Bagi para sahabat Nabi yang sangat ketika waktu berkenaan Baik, yang sambung Hari ni Saya ambil 154 balik eh 154 dan 155 A'udhu billahi minasyaitanir rajim ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ولمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم قال المؤلف رحمه الله 
Terima kasih ramai Allah kata Perfirman Allah Ta'ala Mengungkit Ni Minna imtanna Maksudnya dia mengungkit kurnian Yang kita terangkan bahawa Untuk Allah Ta'ala layak Untuk kita perbuatan mengungkit Mengungkit adalah buruk Allah ungkit layak Sebab tak ada siapa yang Yang memberikan kurnian Kecuali Allah Ta'ala Kita beri kurnian pada orang Atas kurnian Allah Ta'ala ke atas kita Dengan sebab itu tak layak untuk kita mengungkit Tapi Allah Ta'ala bila dia ungkit layak dia kata dia buat untuk kamu ini, kamu itu, kamu sekian sebagainya kan Benda berkenaan adalah layak bagi Allah Di sini Allah Ta'ala ungkit dia kata Allah Ta'ala dia kata dan bersama Allah Ta'ala mengungkit Kata hamba-hambanya Pada apa yang dia turunkan ke atas mereka Dari ketenangan dan juga keamanan Dan dia adalah rasa mengantuk Yang menyelubungi mereka ha, Dalam keadaan mereka uh, mustal, mustal imun Hasilah dalam keadaan mereka berpakai lengkap Bersenjata Tapi Allah Ta'ala jadikan mereka mengantuk dalam keadaan mereka tengah rusing Tengah takut <coughs> Allah jadikan mereka Rasa mengantuk Dan ini adalah tanda tanda aman Dari Allah Ta'ala untuk supaya Bila Allah Ta'ala jadikan mereka mengantuk Mereka tidur ha, Itu macam saya terang tu Kita kata Kat hospital pun doktor akan Suruh orang tu Tidur Dan dia beracau-racau-racau Bagi tidur <coughs> pasal, pasal Lepas bangun tidur Kebiasaannya akan waras sikit orang tu Lepas bangun tidur Tapi kalau gila-gila macam tu juga lah Kalau gila asal kan pergi, pergi mana pun bagi tidur ke jaga tidur Jaga dia gila Dia pengisan pun gila Itu tak ada lain Yang ni orang yang ada kerusingan Kita lasyatkan dia tidur dulu Bagi dia tidur Sebab ni ni rasa mengantuk tadi Allah Ta'ala berikan Dia adalah cara untuk berikan keamanan Dan dia kata ke, ke Rasa mengantuk pada keadaan seperti ini Petunjuk ke atas keamanan Allah Ta'ala nak selamatkan kita, kita tak keselamatan Dia jadikan kita tertidur Waktu tu, itu untuk dia Untuk rasa selamat ya? Macam Allah Ta'ala firman surah Al-Anfal Ini dah kisah Perang Badar ya? Dah kisah Perang Badar Ketika mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Anfal Yang ke-11 Ketika mana dia Menyelubung ke atas kamu akan Rasa mengantuk Amanatam minhu sebagai tanda aman daripadanya Ha, dia aman dia, dia nak selamatkan kamu Tapi Dia akan mengantuk Tak boleh Daun mata pun tidur juga Semua tidur Memperabadar Tapi ha, yang kat sini Ada tak tidur Ini kisah perang Uhud ha, Kita bincang ni Ada yang tak tidur Ni bukan maksud dia Ustaz datang lambat tidur tu Yang aman Tak Dia Dia <laughs> Dia nak bincangkan ni Masalah Ketika tengah susah payah Tengah Tengah rasa tu Tak boleh bagi ngantuk Tidur juga Dan Tengah ketakutan Tapi tak jadi kamu mengantuk Tidur ia adalah di antara tanda aman bagi Allah Ta'ala untuk nak tenangkan orang tu Ok, dia kata sini Telah menerangkan Ibn, Ibn Abi Hatim Telah menerangkan Ibn, Ibn Abi Hatim Daripada Ibn, Ab, Ibn Abdullah bin Masur Allah Anhu Daripada Allah bin Masur <coughs> Allah Anhu Beliau berkata <coughs> Ni kata-kata Ibn Masur Kata-kata Ibn Masur Tapi Ha. Ini panggil kokok <coughs> Bismillah Ya eh Ini Tak boleh berhenti Sementara kan Makan tamar tak basuh Dekat orang Arab larat Makan Dia macam orang kata pergi India Orang India minum air ke tepi tepi dia buat tu tak dia tak sakit perut. Awak yang tak biasa sakit perut lah <laughs> Ni tak biasa ni. Kan makan tamar tak basuh. Jadi gitu sikit. <coughs> dia kata apa? Ini okey ni ni bagi sebut jadi asar. Bila bila kita balik pada kata-kata para sahabat dia panggil asar. Cuma para ulama kata kata-kata macam ni uh, yang yang pendapat para yang cerita para sahabat ada kalanya asar ni marfu dianggap marfu' sebab pengertian tengok pengertian benda tersebut kalau kata ada berkaitan dengan ghaib ada berkaitan dengan masalah penjelasan apa bagi al-Quran Karim dan sebagainya kadang-kadang mereka kata ini adalah sebagai marfu' kepada Nabi SAW tapi ini jelaslah riwayat ni adalah mauquf kepada Ibn Ibn Mas'ud Allahu qala beliau berkata an-nu'asu fil qitali min Allah rasa mengantuk dalam peperangan adalah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam perang rasa mengantuk itu dari Allah Wafis solat bila syaitan Tapi dalam solat Rasa ngantuk Dari syaitan ha. 
Gelak-gelak ngantuk Eh tak lah Nak kan ni Oh ustaz ni Memang lah tapi masalah Ada ada para ulama dia, dia dia buat tau Dia suruh kasi ngantuk Alih tempat Dia sebabkan Nabi Muhammad SAW pernah sebut Berkenaan dengan tajuk uh, Bila mana apa, apa Para sahabat dengan Nabi Solat subuh lewat Lewat Lewat, lewat. So Nabi SAW Bila kan Asalnya Nabi jaga Bila bin Rabah Kata pada Nabi Tidurlah Nanti aku kejut kau jadi Bilal bin Rabah Nabi baring kejap Bilal sandar dekat unta dia Menghadap ke arah mata ni terbit Tapi Bilal pun tidur Nabi jaga Nabi Nabi kejutkan para sahabat Suruh alih tempat Dan Nabi kata tempat ni melalai kita daripada Dia kata Allah SWT So sometimes dalam rumah pun kalau kita tidur Kan rasa payah jaga Alih tempat <laughs> Maksud alih tu lah Kalau kita duduk kanan alih kiri Kalau duduk kiri ada sekian Kalau atas duduk buah katil <laughs> kalau rasa, rasa nyenyak sangat Kalau subuh petang payah nak bangun Ahli tempat lah Kalau rasa bilik banyak Bilik tidur satu bilik ni Lepas tu besok tidur bilik satu lagi Terus nak tengok mana tempat Jaga jaga cepat ah, Itu bagus Tempat lah rasa, rasa manlas kan Nanti tidur balik Ha tu elak Jadi ada para ulama Dia ambil kisah dia tu Kalau kita datang kelas Rasa ngantuk Ahli tempat Ahli tempat Yang ada tempat kita biasa duduk Tapi jangan ada depan Perempuan yang ada depan ni lah Maksud ada tempat perempuan pada kawasan belakang je lah Kanti ada pula depan ni Kenapa kau ngantuk ada <laughs> Belakang lah kan ha, Dia janganlah lebih lah Lelaki lah duduk belakang Kenapa bang ngantuk dia tu ha, tu Dia ada kadar-kadar dia Jangan ni pula <laughs> ya, Itu contoh Jadi memang rasa mengantuk dalam yang lain Dalam apa belajar dan sebagainya Dia syaitan lah ha, Cuma kita kata dalam masa yang sama Benda-benda yang membawa kepada apa Kepada apa, apa Kecegasan Jadi buat lah Contoh macam apa, apa macam apa macam tidur awal kan tidur awal tidur dalam keadaan bersih kan lepas tu kemudian apa bila bangun pagi tu mula ingat Allah dulu kemudian ambil wuduk kemudian solat mana itu tertib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ambil macam tu kita kena buatlah tapi nak datang datang juga kan ngantuk macam mana kadang-kadang ada setempat yang kosong macam rapat tertutup oksigen kurang ngantuk kan itu orang akan ngantuk ha, ini tak ada ni oksigen banyak ekor sejuk kalau apa sejuk pakai pakai baju tebal Okay. So, jadi dikata so, dalam solat dalam benda syaitan So dekat sini sebut Dia kata Rawal Bukhari an Abi Talha Kata uh, Bukhari bin Abu Talha uh, Beliau berkata Dia kata Ghoshiyana Ghoshiyana uh, an Nu'asu Meniliputi Menelungi kami akan rasa mengantuk Oleh rasa mengantuk Wa nahnu fi masafina Ya mu'ahud Dan kami dalam barisan kami Kita kata kan perang wahud tu Nak perang wahud tu Kami dalam barisan Kita berbaris Kala beliau kata faja'ala saifi yaskutu min yadi wa akhudhu. Maka dia begitu pedang pedang dia pegang jatuh angkat balik dia kata aku wa yaskutu wa akhudhu berkali-kali. Dia gantuk dia bangun dia balik. Ada macam oranglah pegang himpun kan. Lepas tu dia lepas himpun. Lepas tu angkat balik kan. Himpun <laughs> angkat balik. Nanti nak nak main juga himpun. Masa tidur tidur tak mau tidur. Dan gantuk dalam mata. Yang ini macam tu dia pegang pedang dia terlepas pedang angkat balik pegang. Kata Kata apa? Kata Abu Talha Kata, dia orang suka tu aku tu Menunjukkan bahawa ngantuk macam tu sekali Tengah berdiri ni, dia undang kat usul ni Ngantuk macam tu sekali Kita kalau dah macam tu, tak, tak ada ngantuk dah lah kan, Macam orang kan, apa, terlambat apa? Terlambat apa, kejar kita, kejar, kejar kapal terbang Kau terbang nak sekian, ngantuk lagi Mana ada kan Hmm, kena kabut, keluar dan sebagainya so, Jadi memang, tapi yang ni bayangkan Tengah nak perang, mengantuk tu turun sama macam tu sekali dia tadi pegang pedang terlepas, pegang pedang terlepas. Okey. Dan dia kata dan dan kata wa wa apa wa wa qarawahu telinggakan hadis ni Tirmizi, Nasa'i dan Hakim dengan maksud dia serupa. Okey. Dan dalam ayat tadi kan, dalam ayat tersebut, ayat atas tadi, kita baca dia kata dia kata berkenaan dengan satu kumpulan diberikan ngantuk. Tapi satu kumpulan lagi tak. Ha jadi kata dia kata ni dia kata <tuh> Dia kata, dia kata, dia kata uh, uh, Nu'asan Yang syah ta'ifatan minkum Yang ia melibungi, melibungi Sekumpulan kamu Wa ta'ifatun Dan satu kumpulan lagi yang lain Ahammat humam fusum Dia mereka risaukan diri mereka Penting di sini Ya dhulu nabillahi wa yural haqqi Dhanal jahili mereka sangka Tanah ta'ala Dengan tanpa kebenaran Akan sangkaan jahiliyah Habislah kita Ni apa benda ni Tak selamatlah kita Dia diburuk sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kan Wa yakula halana minal amri min syait ada ke kita boleh selamat ni? Ada ruang lagi ke ni? Boleh ada peluang lagi ke? Boleh kita buat apa lagi ke? 
Ha, jadi jadi dua orang. Jadi kumpulan kedua ni adalah kumpulan yang dikatakan sebagai golongan yang munafik. Dia kata kat sini. Dia kata dengan watai fatul ukhra, kumpulan yang lain yang tak tidur, yang tak rasa ngantuk tu adalah al munafiqun. Dua orang munafik. Laisa lahum yang tadi untuk mereka kerungsingan kecil diri mereka sendiri. Ha, dia kata ha, dia kata dia kata apa? Mereka ni adalah kaum paling paling pengecut dan juga paling 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 cepat terkejut. Sikit terkejut, sikit terkejut. Dan juga paling apa? Paling uh, apa paling menghampakan terhadap kebenaran. Mereka nak kalau nak rely dia untuk menyelamatkan kebenaran, untuk bantu kebenaran, janganlah sangka mereka akan boleh buat apa-apa. Ya mereka ni yadunnu nabillahi ghairil haqqi dhannal jahiliyah. Mereka menyangka terhadap Allah dengan tanpa kebenaran, sangkaan jahiliyah. Ha? Eh? Dan mereka ni dia kata apa dia mungkin adalah ahli keraguan ahli syak dan keraguan terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sebab kenapa dalam konteks masalah doa. Ada tanya masalah doa. Dalam doa kita doa minta dengan betul. Kita yakin Allah hanya bagi kalau layak. Tapi kita takkan sebut dalam doa ya Allah kalau kau nak ampunkan aku jangan sebut macam tu. Faham tak? Kalau kita benda ni baik bagi aku ya. Yeah. Tapi dalam masalah konteks tak lapik dalam doa yang datang daripada Nabi Muhammad SAW adalah bila orang tu sebut adalah dia kata, Ya Allah, kalau benda ni baik untuk aku Dan bagi Bukan, Ya Allah, kalau kau nak bagi, bagilah Bukan Tak nak bagi, tak apa, jangan Ini cara berdoa yang kita, tak betul Jahiliah pun cara Sebab kita tak boleh sangka buruk kepada Allah SWT Minta dengan betul Dan Yakin Allah Taala bila nak, bila dan bahkan Dalam barisan mereka ketika kita Nabi Nabi, dia tengah-tengah mereka Nak nah, doa Nabi tak sama doa orang lain Sepatutnya mereka percaya dengan Allah Percaya dengan Rasul Maka mereka tak boleh ada sangkaan buruk Tapi ketika itu mereka sangka buruk dengan Allah SWT Dan ragu-ragu Dan dia kata Fainal Akhirah Allah Azza wa Jalla berfirman Kemudian dia turun ke atas kamu Sudah daripada Rasa runsing itu Rasa aman Akhirah keamanan Itu dalam bentuk rasa mengantuk Yang menyelubungi sekumpulan kamu Maksudnya ahli iman Dan keyakinan Dan juga ketuguhan Dan tawakal serta benar Mereka lah yang Memegang dengan Pasti bahawa Allah Azza wa Jalla akan membantu rasulnya dan juga akan apa akan menunaikan untuk mereka akan sang, akan impian mereka kena sangka baik dengan Allah Taala kan dia jadi apa macam dalam hadis Nabi Nabi kata Allah Taala kata ana inda zanni abdi bi ana inda zanni abdi bi aku seperti hamba ku sangkakan betul dalam dalam hadis yang lain Nabi kata jangan mati seorang itu dan gunakan dalam keadaan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah di antara sifat-sifat yang ada pada mukmin dia tak boleh buruk sangka Allah Taala. Tapi dalam masa apa dia tahu Allah Taala berkuasa untuk beri atau tidak. Jadi Allah Taala bagi dia tahu dia kena, dia tahu benda berkenaan bukan milik dia lagi. Minta banyak lagi. Tak dapat, minta lagi. Tapi dia tahu bahawa kalau tak dapat pun itu pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan masalah dia kata ada ada orang dalam konteks masalah permintaan ni, dia memang tahu tak dapat tu dia memang aturan Allah. Tapi ada orang dia tak dia rasa hampa ha, Tak sudah lah tak nak bagi sudah Dia, dia macam tu Hanya dalam konteks ni dia pakai jahiliah Antara bentuk macam berlaku pada orang munafik ketika perang wahud Dia kata dan, dan kerana ini Allah Ta'ala firman Wataifatun qada ahmadhum amfusum Tapi sekumpulan yang lain sekumpulan itu dapat Mengantuk dan rasa, rasa, rasa aman Yang ini pula tak Dia dia dah dirunsingkan mereka ni oleh diri mereka sendiri Maksudnya tidak menyelubungi mereka, menyelubungi mereka Kerasa ngantuk dari kerana uh, apa risau uh, Terkejut dan juga takut Dia tak, tak rasa tak rasa nak lepas Yang ini dia tahu kalau nak mati Allah Ta'ala akan kenakan mati juga Kan Kul lai yusi bana Surah apa dan surah At-Tawbah Katakan Ayah Muhammad Lai yusi bana Takkan menimpa kita Takkan menimpa kami Illa ma kataballahu lana Cakap apa yang Allah Ta'ala tetap untuk kita kena Kita pasti kena ha, Kita bukan tak buat usaha kita bawa senjata Kita bawa kenderaan Bawa makanan Tapi kalau hilang juga Makanan bawa Lepas tu Gunta lari Kenderaan hilang Masuk dalam sungai Ke sebagainya Tak boleh makan Dan itu adalah Ketentuan Allah Ta'ala Kita redor Tapi usaha awal Bawa Dan Makan ubat Makan ubat Tapi sakit juga Dan makan ubat Vitamin C Bergogok-gogok kan Minum Tak jadi apa juga Dan Kita dah buat usaha Tapi tak dapat Maka kita kena happy Sepuluh kali Betul Dapat happy sekali kan kita terang kan Dapat happy sekali Tak dapat happy sepuluh kali Sebab yang happy sekali Sebab yang kita minta tu Mungkin itu hanya permintaan kita Tapi mungkin di sebalik tu ada ujian yang lain Allah Ta'ala nak kita Tapi kalau yang yang kita minta tak dapat Dia maksudnya itu pilihan Allah Ta'ala 
Sepatut kita kena bergembira dengan pilihan Allah ke atas pilihan kita sendiri Nah ini kena faham Dalam konteks masalah ni memang kita kata benda-benda yang berkenaan qadar ni Yang dalam ni akan disebutkan lagi Baik, dia kata kat sini Dia kata, dia kata uh, Ya zunnu nabillah ghairul haqqi Zannal jahiliyah Mereka menyangka terhadap Allah Ta'ala dengan tanpa benar Sangkaan jahiliyah Zonan firman ayat lain surah Al-Fatihah ayat ke-12 Bal zonan tum alay yang qalibal rasul Bahkan kalian Kalian menyangka Bahawa takkan kembali rasul Wal mu'minun ila ahlihim Kepada keluarga mereka Abada Sama sekali Zuazuina dhalika fikum Dan dihias perasaan dalam hati kamu dia rasa Nabi tak, tak akan selamat Dua ni tak selamat Dia rasa tak selamat Nabi tak akan selamat Para sahabat tak selamat Wa zanantum zanna sawi Wa kuntum kawman buruk Dan kamu sangka terhadap Kamu sangka dengan sangkaan yang buruk Ini yang dikasih sebut Allah Ta'ala Dan surah Al-Fatuhah tentang Seperangai mereka Kat sini itu maksud dia Wahakan tak demikian juga mereka ini Mereka menyangka bahawa Orang musyrik Okay Orang musyrik Uh, mereka telah menang ketika itu uh, Bahawa ia adalah benda yang dah, dah putus Yang tak ada apa, tak ada dah Faiz salah, dah pemutus dah Baik, Dah menang habis, habislah Nabi habislah Dia kata, tak boleh selamat dah Kan ketika itu dia terkejar kan, naik kata bukit Ketika itu dia kata habislah kita, tak ada selamat dah uh, Ketika itu dah mula keluar macam syariat Dan dia kata Islam Telah binasa, dia berserta Dengan ahlinya, ketika berlaku ke- 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 Berundurnya Tentang Islam ketika itu, lari kata bukit Ketika itu mereka dah sangka macam tu. Inilah keadaan ahli keraguan dan juga syak Apabila terhasil perkara-perkara yang mengejutkan dan sebagainya Dia akan dalam diri dia, dia rasa perasaan yang buruk Sama sekarang ni Buat Islam kita mati dibunuh dan sebagainya Kita dah tahu benda ni aturan yang Nabi sebut dah Macam Nabi sebut dalam hadis yang, yang Nabi kata apa, Yushiku anta da'alakum alaikumul umamu Hampir-hampir sangat masa Menyebut kepada kamu seluruh umat Kama tada'alakalatu ala qas atihah Sebagaimana menyerbunya orang-orang yang lapar Kepada hidang, de, Pedulang hidangan masing-masing Kan mereka sebut ni cubit sikit, ni cubit sikit Dia kata, menyerbu pada kamu Dan dia kata, dia kata, dia kata Bila para sahabat tanya Rasulullah, dia kata Daripada kerana sikit yang kami pernah diperkenaan para, Nabi kata, antum kathir, kamu ramai Nabi terangkan akan benda ni pasti berlaku Untuk mu'min, bila nampak Dia akan kata, suadakah Rasulullah Ini bukan habislah kita, habislah kita Habislah kita, habislah kita Bagaimana bila dalam konteks ni, attitude Seorang mukmin bila berlaku benda-benda macam dijanjikan oleh Nabi Kita salah ke Rasulullah Dan dia berharap bantuan Allah akan datang Sebab Nabi janjikan kita akan menang Macam berlaku di Falastin dan sebagainya Kita janji Nabi kita akan menang Nabi janjikan umat Islam akan menang Wal'aqibatul mutakin Pengakhiran penamat adalah untuk orang bertakwa So kita kita jaga untuk diri kita ketakwaan Maka janji untuk kemenangan akan datang tapi sering orang suka Sebarkan Kiamat dah dekat Habislah kita Habislah kita kan Ini habislah Apa Yang baru ni apa keluar Saudi telah pinjam 10 bilion Di bank dunia Padahal buka IMF Check balik The last transaction berlaku Di antara IMF dengan Saudi adalah Pada tahun 1883 1884 Januari 1884 tu Kali terakhir Dia pernah pinjam Tahun 1987 Ketika nak keluarkan minyak Dia pinjam Lepas tu Dia dah bayar habis Selesai, kita tak selesai lagi Tentang kita, try tengok ada Keluar banyak mana Diorang tak ada transaction dah Tapi orang kita keluar dia takutkan orang Habislah kita Tu bangunan tu adalah apa Dajjal punya Macam-macam Kan, ada ni lah, ada tu lah, ada sekian Itu pelik, jadi dia suka menyebarkan benda macam ni Ketakutan dia ke, di kalangan umat Islam Kita sepatutnya tahu bahawa kita tahu Memang benda tak boleh lari yang mati, yang mati, yang sakit, yang sakit, yang sakit, yang cedera, cedera, yang, yang berlaku-berlaku Tapi kita buat di sebalik apa yang berlaku ni Allah Ta'ala nak, nak tapis orang Islam ni Kita akan keluar mulut-mulut yang macam-macam pelik-pelik ni Yang suka buruk untuk Islam Kena tu, haa, tu dah cakap dari tu Sentiasa ada idea macam tu Bila kena terlepas, haa Macam dalam surah, dalam surah At-Tawbah Allah Ta'ala nyatakan Farihal mukhallafu nabi maqandihim khilaf rasulillah Bergembira orang-orang yang Tak hadir perang dengan kedudukan mereka bercanggah dengan Rasul Wakarihu Ayujah ibn Amwali mu'amfu sinfi sabillillah dan, dan mereka rasa tak suka Untuk berjihad dengan harta mereka dan juga Nyawa mereka di jalan Allah Ta'ala Waqalu la tamfiru fil har 
Dan mereka berkata Jangan keluarlah Tain panas-panas ni Keluarlah Tain sejuk sikit Kalau nak keluar perang Tain panas-panas ni Eh matilah Dah harga nanti macam mana Lepas tu Allah Ta'ala kata Dia so, jawab Kul naru, ash, naru jahannam ashadu harra Katakan Ayah Muhammad Api neraka lagi panas Kalau kan Yaf Kau Kalau mereka ni orang memahami Tapi ialah Memang Dia orang seronok Bila tak keluar Cakap dia tu ha, Tu air tu, tak keluar tu dia, benda macam tu lah masalah Dia kadang-kadang kena kita lupa Kadang-kadang semangat lebih sangat Jadi Daesh Jadi ISIS lah Kita tak, tak tunggu ada pemerintah uh, Tapi orang mati dibunuh Nabi pun pernah zaman Nabi ada orang mati dibunuh Nabi tak keluar tentera 70 orang mati di bilik rumah Una Korok Al-Quran Nabi doa kunut kata mereka je Sebulan Sebab Allah suruh stop Bawa Nabi stop Doa je, ya doa je Selagi tak ada kerajaan kita keluarkan Arahan dia kata tak ada kena Okay, siapa volunteer nak pergi perang Dan kita tak ada, kita duduk diam Keluar sendiri tidak hmm. Saja seronok-seronok kita ambil pisau Tiga buruk orang tak boleh Faham tak? Pasal nak potong tangan orang ada syarat Nak ke- kibar panji untuk pergi jihad pun ada syarat Bukan seronok, semangat, semangat Kan? Benda depan mata kita Ni kena faham Amal baru menaik mungkar Benda depan mata kita Macam depan kita nampak ada orang rompak orang Kada pergi sekian Dan masuk campur Mati syahid Depan-depan Pergi cari perompak tu besok tak ada Apa yang dia? Oh kita cari nanti Tak boleh itu kerja polis Itu kerja kerajaan Untuk depan mata anda Anda bertindak tak ada lain Dengar cerita semalam hari ni buat tak boleh Ni kena 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 faham Antara syarat-syarat Amal Ma'arun Naimun Kata Hisbah Adalah benda tu kena sekarang Bukan semalam Bukan semalam Bukan minggu lepas Bukan hari sekian Gambar tangkap kita semangat Kita pergi Cari nak bunuh balik Tak ada dari Islam Faham tak ni? Ini pelik kan Pasal kita pinjam tajuk-tajuk ni Perperangan Kadang-kadang benda-benda macam ni Orang apa rasa macam Allah Dia orang pergi buji hak tu Dia betul lah tu Tak Salah Dia kena tahu Syarat-syarat dia Kita macam nak apa Nak 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 potong tangan orang pun ada syarat Nak rejam orang yang mati Nak, nak sebat orang zina ada syarat Macam tu juga dengan Masalah untuk pergi jihad Dia bukan keluar dengan suka hati Tanpa kerajaan jangan keluar Itu dia Ini bukan cakap sebab seperti skema Tahu skema Macam dia macam ustaz-ustaz yang taklim takut ah, Ni nanti kena serbu yang taklim Sikit pun tidak Tapi kerana itu yang diajar oleh Nabi SAW Dan itu dia dibuat oleh para sahabat Tidak mereka keluar kecuali dengan Kerajaan punya arahan Ada arahan yang keluar Tak ada jangan Dua yang diam Faham tu ni? Lepas tu keluar tunjuk perasaan Tak boleh beri kesan apa-apa Jirik-jirik tekak-tekak Jirik-jirik tapi balik-balik Nanti sakit tekak je Saya kadang Saya masalah Tak ada orang kita Dalam Malaysia ni Dia kata Tapi itulah cara sokongan kita Saya cakap Saya kata Benda macam ni Kami di Yaman Dia dah keluar dah Depan kedutaan Amerika Kedutaan Rusia Taman Cheshnya Diorang serang Cheshnya Orang Yaman keluar Ramai-ramai Tapi habis-habis kuat pun Kita jirik-jirik Depan depan bangunan Lepas tu balik Tu Besok habis lah kalau kerajaan tak gerak, tak ada benda pun Sebab tu okay, okay, macam, okay, bang, bang, macam perkara macam ni Bangun malam, tak bangun Seperti akhir malam, waktu doa dimakbulkan Berapa ramai yang bangun? Tidur, ho, jim Ho, ho, kan Selagi ada bunyi ho, kan Ho, tak apalah Jim, dalzal, ronzai, cincin, sosok, semua kali <laughs> Semua bunyi ada tak kadang kita kan perli ya. Tapi macam tu Sanggup sekian keluar ni sebagainya Kita kata Tak payah keluar macam tu Kan harta kita kumpul Sampai kita sampaikan Untuk keluar berharap tak payah Kata kenapa tak Memang tak beri kesan apa benda pun Awak nak jirik kat siapa <coughs> Kan Nanti dia nampak lah kita geram Lepas tu Geram je Itu masalah kadang Bijak sikit Dalam Islam benda yang perlu buat perlu buat Tak ada, tak ada syarat tadi tu asal sebab so, benda macam ni dah, dah, dah ada pengalaman dah Orang kita kat Malaysia ni kadang dia macam Ustaz tak tuduh Medan Medan apa? Soalan saya tanya Medan apa? Kalau Medan perang dengan dengan apa, dengan apa syarat-syarat Islam tadi Tak ada ruang sekarang ni Ada kita keluar Tapi kalau untuk setakat pergi keluar Pergi apa jirik depan kedutaan Tak ada benda pun Ini dah sekian solidarity Kepada duduk-duduk masjid Itikal ni baik Pelik yang kadang Islam kita ni Kumpulkan duit tadi lah Kata tenaga kita sebagainya Pergi angkat Time angkat barang tu Nak masuk dori lah Angkat pergi Tak payah upah orang Saya angkat Sampai kat, kat, kat port Sana pun nak angkat Dari kapal-kapal Kita angkat ha, Tak ada timbul masalah upah Untuk orang angkat Kita angkat sama 
Tapi ni kadang tidak kan Sibuk nak tunjuk perasaan Sikitnya tunjuk perasaan Mari tunjuk perasaan <coughs> Pelik sikit lah Bagi saya Ikut pengalaman dah keluar dah Tak ada benda Balik hilang tekak eh, Ini suara tak ada Kaki limuh Jalan bukan dekat Bukan berarak tu kan Bukan setengah sekilo berkita Tengok kita Kalau ulang alik masih dah haram Tak apa juga Dah okay Ni pasal kes susut badan Sebenarnya hotel jauh Daripada hotel ke Hotel ke Masjid Haram Ikut Google Map Satu poin Bucu Masjid Haram eh Bucu Tai putih tu Bukan masuk dalam Satu poin tiga kilo Ikut Apa Tamu Haji dia bagi Lepas lapan ratus lebih Pakcik tu jumpa saya Lapan ratus lebih je Saya kata oh, dia, dia kata patutlah Langkah banyak sangat Saya kata satu poin lima kilo Pergi Balik satu poin lima kilo itu itu kalau pergi pagi subuh lah Lepas tu kalau kalau rasa nak jimat sikit kita kita duduk sekali je asar sampai isyak <laughs> eh betul ah serius ha itu lagi baik kita kita kadang benda cari benda yang lain kita sanggup eh, tapi ni kan nak jerit-jerit kan masuk TV kan apa buat sidang akhbar kita seronok sebab kita semua suka kan oh, kita bersolidariti bergagasan benda payah kan dia banyak benda lain lagi cara Sebab tu macam kita faham sekarang ni kita, kita umat Islam Apa berlaku dalam kisah tadi Tengok Kenapa dia kata pada orang yang Satu kumpulan Dia dia dikat Dia bilang Allah Ta'ala keamanan dia, dia dia ni Dia tahu Janji Allah Ta'ala tu benar Kat depan sana Satu lagi Dah start macam Habislah kita Habislah kita Macam ni sekian Dah jalan nak keluar Habislah kita Kan okay, Mahdi datang Habislah kita Nampak tak Apa jadi Maka banyak yang kena tipu Tegada yang banglu sebagainya macam ni Jadi pasal, pasal kita tak boleh Dia akan bimbang Kalau kena apa kena pada kita Allah dah tentukan Kita buat usaha kan Kalau contoh macam katakanlah kan Kalau rasa macam bersedia untuk jihad Dan dari sekarang bampir lah kuat sikit Dia perut buncit Lepas tu kemudian lagi jihad je dia Jalan tiga empat langkah tangga dah Kan lelah ha, Jihad sangat lah Kan Contohnya macam yang akak-akak pula redor dari sekarang Kalau suami pergi, air redor Kalau pergi-pergi, air redor ha, Macam tu lah Tak ada macam suami tak balik pun hilang Awak balik mana kan? <tuk> tak balik-balik rumah kan? Padahal pergi-pergi masjid je dengan ceramah lama sikit kan? ha, Ada bini satu kira <tuk> Faham tak? Ni masalah dia so, Jadi maksudnya kalau betul Tunggu pada waktu dia Untuk sekarang jangan Kena semangat lebih sangat masalah so, Jadi jangan golongan-golongan ni Dia percaya Yang kumpulan satu lagi Dia tak, dia tak percaya sebab tu dia macam habislah kita habislah kita halan amin am-. dia kata halan amin syai kan halan amin amri min syai ada tak pada kita ni sebarang cara urusan usaha effort boleh buat dia kata dia ya, taklah cerita kan bahawa mereka berkata dalam keadaan tadi halan amin amri min syai ada ke untuk kita ni perurusan sikit pun ada ada lagi tak cara nak lari ada tak sekian boleh lemak lagi ke dia tu Para sahabat dah tahu janji Allah Ta'ala Kalau kena, kena Kerana Allah Ta'ala tentukan Mereka bersedia, bersedia Tapi ngantuk tak tidur dah buat macam ni kan Tapi dah masa sama Aman, pasal rasa aman tadi Yang ini tak runcing Takut, takut, takut Kan Bagi kata Allah Ta'ala sudah Nabi kata Kul innal amra kulluhu lillah Kan Katakan Ayah Muhammad Urusan semua sekali Kembali kepada Allah Ini benda kena pegang Jangan kita sekali-kali bimbang Benda yang kita tahu Kalau mati, Allah Ta'ala tentukan Kalau selamat, Allah Ta'ala selamatkan Tak ada akan jadi satu benda Kena pada kita, kecuali apa yang telah Tentukan Allah Ta'ala, macam sebut dalam surat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Kul la yusibana illa ma kataballahu Lana, katakan Ayah Muhammad Takkan menimpakan kita, siapa yang telah tentukan Di atas diri kita, buat usaha Usaha, susun tentera susun Mati ke tak mati, terpulang kepada Allah Ta'ala Selamat tak selamat, terpulang kepada Allah Ta'ala tak ada pula postmortem Kau lah hari tu Nabi tak buat itu. Kita postmortem banyak sangat Postmortem Kau lah hari tu Kau lah hari tu Kau lah Kau lah Kau lah Kau Kan Kenapa tak menang eh? Kau tahu tak Tak bagilah Kenapa tak menang Kenapa ada Dapat pemimpin pelik Pasal tak taklah susun kita <laughs> Faham tak ha, Itu benda-benda Kita kena belajar Atas dasar dosa-dosa kita Orang taklah beri pada kita Musibah Musibah bukan datang Hanya kerana Sekian. Allah Ta'ala mungkin tingkatkan iman kita Jadikan kita sentiasa berdoa kepada dia Kalau senang pun tak doa sangat Kan tak ada, tak ada hajat Sebab ada orang separuh saya dengar dia kata apa 
Ha, kan Allah Ta'ala tahu apa kita nak dalam hati kita Tak payah sebut lah Ustaz Itu kan Allah Ta'ala ni ha, tak, Saya tak perlu dah Semua dah ada cukup Ada macam tu Tapi kan yang orang yang asyik merayu adalah orang yang Tak ada Orang yang susah, orang yang payah Ada kepayahan, dia akan mulai merayu Kadang-kadang dengan dengan kesusahan tadi kita Menjadi hamba Allah Ta'ala yang sebenar Tanpa kesan kita mungkin jadi hamba yang tidak 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 menilai langsung untuk kembali kepada Allah. Jadi kadang-kadang Allah Taala pusing macam tu macam tu je sikit. Bukan maksud dia menyampah kita, bukan bila kita sakit dia menyampah, bukan bila kita senang dia sayang. Itu benda yang kena faham. Itu aturan dia. Sebab tu kenapa dalam konteks ni dia kata orang yang munafik tadi dia tak, tak puas hati. Sentiasa macam tu. Yukfu nafi anfusi ma la yubduna lak. Mereka sorok dalam hati mereka apa mereka tak nyatakan kepada kau hai Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala kata, apa yang mereka sorok? Yeah. Kemudian ditafsirkan dengan apa yang mereka sorok dalam diri, diri mereka Allah Ta'ala nyatakan, Yakuluna Mereka berkata, Lauka lana minal amri syai'un Ma'kutilna hahuna Kalau kita ada pegang urusan ni Kalau akulah tadi yang urus Kalau akulah yang susun tentera Kalau akulah yang sekian Takkan jadi macam ni Takkan kita dibunuh di sini Takkan mati orang ni, ni salah Start dah Memang tak? Kita semua start cakap Kalau saya tak jadi macam ni ha, Kalau saya yang buat eh, ha, Ni salah management ni Memanglah management salah tak betul Kita faham Orang yang tadi kita hukum Kita persoalkan Potong gaji tak ada hal Tapi untuk kita Tahu Keep on circle Every time tak jadi je Pandang muka dia Jangan lah Udah lah tu Kita lupa ke kawadar Allah Ta'ala Kita lupa kawadar Allah Ta'ala Dia jadikan benda berkenaan Orang tu lah membantu kita Itulah kawadar Allah Ta'ala Kenapa anak lah Anak pelik Anak tak pelik kan Yang dengar cakap Yang degil Siapa yang nak anak degil Angkat tangan Tak ada pun Macam Nabi Nabi Nuh AS Kan dia dapat Ada anak Ada yang tak Ada anak dia yang degil Yang mati dan surah hud Orang tak ceritakan berkenaan dengan Dia tenggelamkan Depan mata dia Dia tenggelamkan anak dia Yang tu yang degil Kan dia kata kan Dia kata orang tu kan Waya tajiri bin fimau jingkal jibal Dan dia Kapal tu Berlayar dengan mereka pada gu, pada 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 ombak macam gunung ombak macam gunung fi bawah yang kaljibal wa nada nuh ni bunahu dan nuh nuh panggil anak dia wa kana fi ma'zilin dalam keadaan putra asing dengan orang lain ya buna yar kam ma'na wala anak aku main naik atas bersama kami wala takum mal kafirin bukan sama orang kafir anak degil anak kata qala sa'awi ila jabal yaqsil min al ma' dia kata dia aku kan panjat atas gunung Atas gunung Yang akan lindung aku daripada air Tengah-tengah dia cakap yang tu kan Baru tu datang Aku buat habis ha, Dia nasihat anak dia Dapat anak degil Ada orang nak ke? Siapa nak anak degil? Tak nak kan? Tapi dapat juga Kau dah nak tak nak lah Faham eh? Sebab ini benda-benda bahaya Yang kadang-kadang orang kita Kadang-kadang saya tengok Cekis baru ni tafiz kan Starting minggu pertama je berlaku Terbakar tu kan Ada dua tiga hari pertama Semua orang sibuk bercakap Polis tak habis siasat lagi pun Belum habis siasat lagi Dah ini Inilah Inilah Lepas tu keluar akta Akta untuk tafiz Konsert mati hari tu Berapa tahun tahun Berapa tahun uh, 2012 Mati overdose Tak ada Ada Jawatan kuasa pemantau konsert Tak ada Ada Kan mati bila udah overdose dah dah Buat apa Buat kejalan ni eh? Apa Yang Yang Ashen Blah-blah-blah Benda tak Datang seluruh dekat seluruh, dekat seluruh dunia Duk lompat-lompat disco macam tu Mati Overdose dadah 20 lebih orang kena Mati 5 ke berapa 6 Dengan mati macam tu ada Jawatan kuasa Jawatan kuasa pemantau konsert Ada Buatlah Ini satu sekolah tafiz jadi macam ni kan Time to time Habis semua macam Tafiz kena sekian <laughs> Bila keluar kes benda ni khianat ha? Ada minta maaf Siapa gatal tulis? Saya minta maaf Kita lupa Awal-awal lagi dia Jangan salahkan orang Jangan salahkan orang Kalau dia salah Kita, kita terus dakwa dia Kita hukum dia Tapi jangan untuk dia Keep on pestering tau Kita apa? Kita membebel belete Kena whatsapp Facebook Dan sebagainya Tak faham dia Duduk kat sana pun Sampai berita ni Saya kata tak habis, tak habis lagi Habis daripada Lepas daripada Kes Apa? Dapat siasatan Apa jadi? Ha, oh senyap Semua macam ha, tu, 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 Tak ada tulis kan Kau tak semua nak tulis 
Sekolah tafiz ni apa benda lah Sekolah tafiz ni gitu-gitulah Ada kata perlu Ada ada orang soal saya Sekarang kan Quran dah ada Dalam handphone Dalam uh, masa banyak Kenapa nak kena ada hafiz Quran lagi? <laughs> orang tanya soalan Nak jawab apa? Saya tak, orang tak ada depan saya je Kalau ada depan saya saya bagi <laughs> Punyalah Tak faham tak? Kenapa nak? Hei tak tahu lah Dia jadi macam Yelah kan Quran dah adalah handphone Download je lah So why why should we need dia kata apa? Ada ayat dia ada je. Saya baca. Saya jadi macam budak ni. <laughs> tak dia tanya dia orang tanya dia. Jadi dia tanya saya macam nak jawab. Geram betul. Dengar tu macam berapi ayat ayat dia. Tak kira ustaz baik dengan pun salah juga. Mana budak ni hilang muka dia. Ha ni. Dia kata ni okay. Ni saya nak tanya Please share kalau ada jawapan Dalam keadaan Quran telah dibukukan Dicetak, didigitalkan Adakah umat Islam Masih memerlukan hafiz yang ramai Terutama hafiz-hafiz yang tak faham Apa dia hafal <laughs> Budak tu kau korang hafal Kau tak hafal langsung Bagi lah tau Dia kata tentang budak-budak kan Menurutkan hafiz-hafiz yang tak faham apa dia hafal Bukankah dan, apa, sebab tak belajar bahasa Arab Bukankah lebih, lebih baik belajar bah, faham bahasa Al-Quran dahulu <coughs> Quran ni kan dijaga dengan hafalan bukan dengan tulisan Dari zaman Nabi lagi Tulisan ini untuk orang yang ditulis di zaman, zaman para sahabat lagi Tulisan tadi simpan saja tak buka pun Zaman zaman Awakar Sinur Ranhu ketika dikumpulkan masaf yang apa namanya masaf masaf yang apa dikumpulkan oleh Zaid bin Zaid bin Sabit uh, eh apa Zaid bin Zaid bin Sabit dikumpulkan tu kumpulan himpunan dan tak buka pun pasal Quran masih dengan lisan masih lidah ke lidah kan kita baca ulang baca ulang mana ada orang nak sibuk tu dan guru Quran pun ada masa ngulang Quran je zaman sekarang guru Quran lah tak ada masa ha <laughs> kan dia nak ulangkan satu ayat satu ayat letih tapi itulah cara betul Mulang Quran orang tak buka pun Tak buka pun ni Bahkan dengan cara tersebut Budak anak kita Umur 5 tahun 3 tahun Tak kenal huruf Boleh ajar tau Quran Dia boleh ajuk kita Mana dia tangkap Tak payah tak boleh baca Ni tak apa Dia tak baca Tak boleh kenal huruf Arab pun tak ada salah Dia boleh dengar Berulang-ulang Kita ulang-ulang Tapi kena ulang rajin lah Tapi masalahnya orang kita kan Dia, dia ingatkan bahawa Quran tu dijaga tulisan Tulisan tadi untuk kalau, 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 kalau berlaku masalah Sebenarnya, dah kuisan asam mana ada baris, titik pun Pelik tu Masih perlu ke dia kata dah digital Ui, tak jumpa depan saya, geram tu Kagut tu Macam tu sekali kan Banyak orang lupa kadar Siapa nak terbakar? Siapa nak susah? Kan? <coughs> Kesilapan yang ada Tak ada gad ke apa sebagainya Kita ambil Kita baiki Tapi bukan untuk jadikan alasan untuk Untuk jadikan sekolah tafiz Quran Tak riah lah tak benda sebagainya Awak malas jangan suruh Jangan jadikan orang malas cawak lah Ada tempat cirah jumpa dulu Dekat-dekat dia dekat, dekat dekat apa Taman Sri UK Dekat dia bukan terbangsa Dia orang bukan terbangsa Dia kata ustaz Dia kata Which one is better? Okay, if I I don't uh, memorize Quran But I read the Quran And I, I ponder upon the meaning Mana dia baca Quran Dia tengok maksud Banding saya dengan Budak yang hafal Quran Tapi tak faham makna Which one Yang hafal Quran Tapi tak faham makna Which one is better Saya kata budak lagi, lagi bagus Dia abang dia diam <laughs> Kenapa pula Kan saya faham Dia tak faham Sebab budak tu Benteng terakhir Islam Kalau Quran dah terbakar Habis kena tipu Budak tu lah penghafal dia Orang kena rujuk dia Orang tak rujuk abang <laughs> dia kata ni Abang kan rujukan pun Apa salah dia Budak ni benteng terakhir Islam Walau di sekalipun Pasal tu Nabi kata Nabarallahu mura'an Seorang telah bahagiakan seorang yang Sami'ah min nash Ini hadis mutawatir eh Dari 14 orang sahabat Nabi Nabarallahu mura'an Seorang telah bahagiakan seorang yang Sami'ah min nash syai'an Dengar di kami sesuatu perkara Fawa'aha Lalu dia tumpukan pendengaran dia Fahafidhaha Dia hafal Fa'addaha kama sami'aha Dia sampaikan balik macam ni Dia dengar kau bahagikan orang macam ni Yang dengar Sampai balik Macam mana dia dengar 
Faham dia berkata apa? Farubaha min fikir na isai fakir Kadang-kadang kadang ada orang yang bawa kefahaman Dia tak faham pun Dia berkata macam tu Warubaha min fikir Dan banyak orang yang bawa kefahaman Ilah wa ma'afqah minu Bawa kefahaman pada orang lebih faham banding dia I will bring the, the knowledge To one who will understand better than me Ini cakap ingli tak kan? Ya. Yeah. Padahal kan. Padahal <laughs> kita sampai pada orang lebih faham banding kita. Kan ikut kan tadi dalam banyak-banyak benda yang Nabi sampaikan, paling besar adalah Quran. Nabi kata Allah Taala bahagiakan orang tu. Saya kata dengan dia, banding abang kan, dia budak tu lagi bagus dia abang. Tapi dia orang cakap kat tua je. Walau kakak tua saya. <laughs> Walau kakak tua. Because hadis Nabi tadi bahagiakan dia. Hari mutawatir Nabi kata Semua telah bahagiakan orang yang Dengar dari kami satu perkara Dia hafal Dia sampaikan balik macam mana dia dengar Turun temurun benda macam tu Datang kita kan Dapat sikit kan gadget macam ni Habis bateri mula mula, mula Jadi macam apa Habis balik kapur Kenapa? Habis bateri <laughs> Habis bateri kan Kalau dia masih haram tu Kalau orang nak ambil pukuran Pukuran tadi ha Kau nak, 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 nak korek mana? kan orang ni pegang orang tu pegang Quran dah habis kat rak kan handphone mati tu tu dia ah tu masalah dia tu nabi nabi kata bahagiakan nabbar Allah Quran tu ini hadis mutawatir dan benda paling besar nabi yang sampai sampaikan adalah Quran so orang tadi dia adalah benteng Islam terakhir awak pula boleh gaya ayat keluar digitalkan dibukukan dicetak kan nak pun nak kena ada hafiz ramai ke Baling dengan rempa tu Teruk tu Kenapa fikir macam tu kan Kalau dia kata benda ni bukan berlaku Macam sekian Bila time yang lain ha, Tak ada macam pemantau untuk budak-budak nakal ada Datang kuasa pemantau budak nakal Tak ada buat Tak buat pula Ni masalah dia kan Kita kadang-kadang kita suka Kalau orang buat baik benda-benda kebajikan Kalau gagal kita macam happy Sebab kita kan tak buat Kita macam orang tu gagal tak berjaya Tak berjaya Ha, tu sebab air tak ikut sekali tu Air <laughs> Air sebenarnya dah, dah agak dah Benda ni tipu <laughs> Astagfirullahalazim Astagfirullah okay. Baik okay, Maksudnya dia kata mereka menyembunyikan Kata-kata ini pada Rasulullah SAW Maksudnya dia kata Kalau lah kami Kalau kami amri syait Kalau kami ada pilihan Kami takkan dibunuh di sini dia kata Kalau kami boleh buat Kami takkan bunuh di sini Kalau takkan jadi macam ni Kalau, 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 kalau Oh Ha, ini benda Laulau yang ayah Amal syaitan Kalau-kalau ni Bukan amal syaitan Orang-orang tak akan redor Dengan ni Orang tu dah sekian Kita nak timpakan lagi Dah lah dia, dia Ada ada apa Kemalangan Kita timpakan Kemalangan kat atas diri dia Kutuk pula Ha tu lah Hantar lagi anak Kalau hantar sekolah ABC Tak terbakar dia Kan pelik tu Tu kenapa Ni pemikiran Nama kita sekarang ni Dia kata Haa um, dia kata, dia kata sini uh, Daripada Allah bin Zubair Dan Allah bin Zubair Ini dua kali Ibn, Ibn Abi Hakim Dia kata Kau lah bila berkata Dia kata, dia kata, dia kata Zubair Zubair bin Awam berkata Dia kata Laka ru'ai tu ni Ma'a Rasulillah Dia kata Aku telah lihat diri aku Bersama Rasulullah SAW Hina syedaddal khawf Khawf alayna Ketika bersangatan Ketakutan ke atas kami Arsallahu alayna naum Allah telah utus kepada kami Rasa tidur Rasa tidur Fama minna min rajulin Illa Zuk Illa Uh, illa dhuknahu fi sadrihi Dia kata tak ada orang dengan kami ni Illa dhuknahu fi sadrihi Illa dhuknahu ini Dhuknahu ni fi sadrihi Tak ada orang pun dengan kami ni Kecuali dagunya Ini time Jumaat Nak tengok ke jumpa <laughs> Dagu di Dagu apa Dagu di 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 apa di, di dada dia Eh lepas tu eh, Asafullah <laughs> Kamu, kamu, kamu <laughs> Kan, tertidur macam mana Kan Tapi, ok Tak ada orang, seorang pun dia kata Zubair bin Awam kata Tidak ada seorang pun kecuali dagu dia kat dada dia Illa zaknahu Afi sadrihi Qala Berkata berkata Allah bin Zubair eh, Zubair bin Awam dia kata Fawallahi Maka dia kata demi Allah Inni la asma'u qawlu Mu'attab bin Kushair Bin Kushair ini Aku telah dengar kata-kata Mu'attab bin Kushair Ini salah seorang munafik Dia kata Ma asma'uhu illa kal hulmi Aku dengar macam mimpi je aku dengar dia cakap Aku dengar dia cakap tapi macam mimpi Laukan la minal amri syait Ma kutilna hahuna Kalau kita Ada urusan ni kat tangan kita Kita yang takdir kita yang urus Takkan kita dibunuh di sini 
Dia tengok tu Maka Fahafaz tu haminu Aku apa ni ingat Aku hafal benda tu daripada kata-kata dia Dalam mimpi tu aku aku Remind Wa fi zalika Tiba-tiba Dan pada itulah Anzal Allah tak turunkan Lau kana lana Kalau untuk, apa, untuk kita Pada kita ni Menal amri pada urusan ini Milik kita Ma kutilna hahuna Tidak kita Dibunuh di sini Ini kepada kaul Mu'atta bin Qushair Orang-orang Orang-orang Ibn Abi Hatim Dia katakan Ibn Abi Hatim Okay Maksudnya itu yang dikatakan Tidak orang tak jawab Kalau Bersama Allah Ta'ala menjawab balik Apa yang dikata oleh orang munafik Kul lau kuntum fi buitikum Katakan Hai Muhammad Kalau kamu berada di rumah kamu La barazal ladina kutiba alihimul qatlu ila madhajihim Pasti akan uh, Apa menjeru, Menyerang Masuk menjerbu Orang-orang yang ditulis kata mereka ni akan membunuh Ke tempat tidur mereka Akan datang Kalau nak kena berhenti bunuh Orang tak bagi masuk Walaupun kat rumah awak sendiri Sebab tu mati tadi bukan kerana keluar pergi perang Tak pergi perang pun mati Pergi perang pun mati Tekan dia kata Benda-benda jihad Fisabilah telah terbuka Baik mati dia dalam berjihad Dia mati dan keadaan mati Mati buat lain Itu maksud dia Faham eh Jadi maksud dia Dia, dia kata kat sini dia, 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 Kalau dia kata nak mati Mati juga Jangan sekali keluarkan kata kalau Sebut kalau tadi Benda tu masalah Kalau buka mana syaitan Kalau kan akan buka mana syaitan Orang kata oh, Kalau tak, tak ada laju tadi Tak, tak ada langgar Yang kawan tu laju Seorang tu laju Tak kena pun Yang seorang tu kena Ah, kalau laju tak kena lah tu Tak Ada perlahan pun kena Faham tak? Saya cerita sini ada, ada seorang uh, student tu kata apa? Dia kata selama ni buat laju tak pernah kena Tiba-tiba dia buat keluar Nak masuk simpang rumah kena langgar <laughs> Kan? Macam yang apa? Ada apa? apa yang Apa? F1 ke? Motor motor punya Juara motor Grand Prix Dia buat motor laju-laju tak? Tak accident Dia buat basikal Kena langgar mati Serius? Dia bukan, bukan kisah balik ni kisah betul dia mati jatuh sikal Ngelanggar dia orang Time dekat, dekat tu Lagi laju Dia bawa banding dengan tu Faham tak? Tapi tu Nak fahamkan sekarang Bawa mati tadi Bukan sebab sikal Jangan sebut Kalau Oh kena cancel Kalau lah Dengan Kalau lah tak makan microwave Tahu lah tak makan microwave kan? okay. Tak makan masakan microwave Kalau lah tak makan plas, apa? Plastik Makan polystyrin oh, Tak ada kena cancel Tak Tak kena kena juga Zaman orang tak ada kaya Zaman dulu pun ada orang kena beguk Zaman dia tak ada kaya Tak ada polistrin pun Mati juga Cancer juga tu Bukan sebab itu Faham tak? Zaman nak kena kena Bukan sebab Sebab ni tempat ujian Orang telah bagi kita kena macam-macam Dia kata apa? Ini adalah kadar Yang ditakdirkan daripada Allah Azza wa Jalla Dan hukum yang putus Yang pasti Yang tidak ada akan penyimpangan daripadanya Dan tak akan ada penyimp- Pelepasan daripadanya Itu benda kena pegang dan orang tak sebut lepas tu Orang tak firman kan Liyah bertali Allah ma'afi suduriku So orang uji Beri, beri uji apa dalam hati kamu Dan untuk tapis apa dalam Jiwa dalam hati kamu Ni dalam dada kamu Dia nak uji Dan apa dia untuk dia untuk tapis apa dalam hati kamu Maksudnya dia uji kamu dengan apa yang berlaku pada kamu Untuk bezakan orang eh, yang Bezakan yang kotor daripada yang Elok Manakah orang yang betul beriman Nak tengok Tengok time ni lah Time kena ujian Time kena, kena, kena kesenangan dia lah Happy lah Kan Alhamdulillah Jerma-jerma Lepas tu kena pergi Mina Pergi Mina Lepas tu tak ada apa Tak dapat tempat tidur Mula keluar mulut Saya bayar banyak bukan untuk ini Allahu Akbar la ilah Allah Ini serius Nak keluar perangnya pelik tengok ke sana Tak ada benda pun kadang Ini kalau pergi tahun riah lah 8 9, 10, 11, 12, 13 Enam hari je Yang betul-betul ada tu Arafah Itu pun datang naik bas pun Bas aircon Dekat Dekat ah, dekat Arafah tak ada aircon lah eh, Arafah kipah air Pereh <laughs> Kipah air <laughs> Kan Tapi nak tengok perangai macam tu lah keluar Keluar ni mulut Saya tak sikit sikit Saya akan saman syarikat ni Tak macam mana Kan itu, itu kisah dia Memang kadang-kadang syarikat tu Mana ada orang nak lambatkan orang oh, tak, tak susun dengan baik ni Susah baik mana pun Kalau dah kena tu kena lah ha, Manajemen tak elok kita faham Kita kata tak tahu salah ambil dengan dia Tapi untuk kata kalau lah kalau lah kalau lah kalau lah Itu bukan cara dia Mukmin tak buat kerja macam tu Sebab Ta'ala memang uji kita dengan baik dan buruk Kan Supaya kita untuk kita kita faham Kan Mereka tak sebut Wajah anna ba'dukum li ba'din fitnatan Atas birun Kami jika sebagian kamu Untuk sebagian lain sebagai Fitnah Ujian 
Adakah kamu akan bersabar? Ya. Yeah. Jumpa orang mudahkan urusan kita, jumpa orang susahkan kita. Kita lintas jalan tu. Kan lintas. Eh, dia tutup pegai, dia tutup gate. Ni siapa, siapa kena dekat ni kan? Dia orang tutup gate tu sebenarnya tak nak bagi over flood. Faham tak? Dan memang bila bila supaya orang tu nak masuk penuhkan tempat lain. Ha, memang kita rasa kena jalan jauh sikit, pahala banyak juga. Tapi orang kita pun dah bising. Wah, oh, boleh harap ni. Kita nak solat pun ni halang. Okey, fine. Apa? Datang awal, datang lewat. Kan? Dia dia ada timing dia. Kalau orang tu nak tahu dia timing dia, satu jam sebelum solat, dia akan tutup jalan laluan ke ke mata tawaf. Kalau contoh macam apa? Ni Mazanzan Tower, ni Hilton, ni Tauhid. Kan? Kalau kita datang dari arah belakang ni, jam ini pukul 3 pagi tutup. Ni 3:30. Pukul 4 tu. Pusing jalan Buat U-turn balik ha. Zohor Dua setengah ha, Tiga Tiga ya Tiga, tiga, tiga setengah Empat ha, Tiga, tiga setengah Empat Di belakang juga kena, kena. Memang kita Kena, kena ujian betul Tiga tengah sampai 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 Pak boleh tutup Lepas tu eh, Pergi pula Datang balik Eh Dia buka pula <laughs> Ada abang seorang tu kan Dia pergi tu sekolah dia sebilik kat saya ha, Saya geram betul dia kata Dia tengok pun kata sekolah kan mana kena buli tu <laughs> Dia kata Dia macam ni Waktu daripada terang muasib 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 Dah pergi melontar Tak boleh keluar terus Dia ada pagar Tengah-tengah ni Kalau kita balik Kita masuk dalam asrama kita terus Tak kita Tapi bila kita time kita pergi Kita keluar Kita kena buyu turn depan ni Kau pergi balik Tapi tengah-tengah ni ada ruang jalan Tempat tu ada ruang jalan Hari tu Abang tu kena dia kata saya dah teratang Ustaz dia tu Dia tutup Saya jalan Lepas ni Lepas tu depan lagi Jauh depan tu Lepas tu pusing balik Eh dah pusing sampai-sampai balik Tengah dia buka Lepas tu dia buat gaya kat saya Lari, lari Run, run, run Go Menyirap pula tak tahu dia kata Dia kata sabar cikgu biasa lah Kan nak kena Nak kena, nak kena tu je Dah keluar-keluar dah kan Orang yang lepas kita kena Itu habuan kita Belajar macam tu Kalau kena kita Kena kita Senyum Itu hak kita Itu habuan kita Kalau orang tu kena Dari sundah Itu habuan dia Kita pergi mana Dari taksi Kena bayar mahal Orang tu bayar murah Itu habuan dia Itu habuan kita Relax Ini pening oh. Cukup sekian Dalam hati Geram Kenapalah Kenapalah ha, Ini masalah dia Kena jaga-jaga sikit Pasal memang untuk ujian tadi Kita dapat lihat lah Orang tu betul sabar ke tidak Dia faham tak dengan kodar Sebab Bahasa untuk iman kodar ni Saya perhatikan masyarakat Malaysia Paling teruk So dia tu si Sebab kita sebenarnya ada enam Rukun iman kan Perasan tak lima yang pertama tu Lima yang pertama tu Itu semua tu benda tu Oleh orang boleh anggur je Beriman dengan Allah Beriman dengan kitab Beriman dengan Rasul Semua boleh Tak ada hal Hari akhirat Kenapa dia kadang-kadang letak last sekali Sebab itu paling berat Itu pada orang paling banyak lawan Paling dengan cina Kau lah tadi kan ha. Macam lelaki yang bini lah Yang mesti kan keluar-keluar rumah ha, Awak tu lah lambat lagi ha, Tengok kan dah jam Apa <tuk> ayat tu? Sangat bahaya Ustaz-ustaz pun keluar ayat tu <tuk> Serius Mana takkan kena kecuali itu at- aturkan Jangan sekali-kali keluar ayat lain Ini masalah ni dan peperangan lagi dahsyat lah Semua orang kepil ha, Engkau lah, engkau lah habis Engkau lah Sebab tu bahaya dia Mana Allah Ta'ala nak, nak bezakan Siapa ke betul-betul beriman Dan akan Dan Allah Ta'ala zahirkan Apa akan urusan orang mukmin dan munafik Kepada orang ramai Pada kata-kata dan juga perbuatan Zahir lah Ini orang nampak ni munafik Orang nampak ni mukmin, Orang nampak sekian Wallahu alim bidhati surah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa dalam isi kandungan dada ya, Dengan apa yang bercampur adun dada tadi Daripada rahsia-rahsia Atau perasaan jiwa Semua orang tak nak tahu Orang tak nak firman Orang tak nak nyatakan Innal ladhina tawallau minkum Yaumal taqal jam'an Orang-orang yang berpatah balik Berpaling Pada dia kandang kamu Pada hari pertembungnya dua tentera Innama yasadilmu syaitan Bibak di makas sabu Ini orang taklah Jadikan, jadikan bahawa di, di, Diperdaya mereka ni oleh syaitan Digelincirkan mereka ni oleh syaitan dengan sebab sebahagian apa mereka telah kerjakan Memang manusia tak ada siapa yang tak berdosa So mungkin ada benda yang membantu Seseorang tu untuk jadi 
terikut akan arahan syaitan Sebab tu Nabi pernah kata pada para sahabat Kan bila orang tu apa, maki orang yang buat dosa sebagainya Dia kata Jangan kau bantu syaitan ke atas darah kau La tu syaitan ala Ala akhik Sebab so, bila kita Dia dah teruk Kita start maki lagi So dia, kita mungkin bantu syaitan Untuk jadikan dia makin takkan bertawabat Itu bahaya dia Sebab so, kadang-kadang mungkin Benda tu biasa lah Benda tu boleh berlaku Orang tu semua berdosa Tapi tak ada siapa yang tak tahu Tapi bagi mukmin Bersalah berdosa Tawabat Tak ada siapa yang tak boleh kata tadi Ni kodar Ya kodar Allah Allah Lepas tu nak buat apa Dia minta ampun lah Itu kisah Adam Adam AS dia berdosa Tapi dia minta Ampun Iblis berdosa Tapi dia kata Allah Ta'ala Sesatkan dia Dia marah Allah Ta'ala pula dia kata, Rabbi bimak arwai tadi Tuhan ku dengan sebab kau sesatkan aku Aku sesatkan mereka Attitude Perangai Kadang Allah Ta'ala berjalan Adam buat silap Iblis buat silap Tapi silap Adam Kesalahan yang dia buat Dia buat apa? Dia doa Minta ampun Allah Ta'ala Soalan dia, adakah dia tahu Pasal kadang Allah Ta'ala kata diri dia? Ya, tahu Sebab tu kena dalam hadis Bukhari dan Muslim Datang Nabi ceritakan berkenaan dengan Berhujah Adam dan Musa Musa hujah Adam Adam hujah balik pada Musa Musa diam lepas tu Musa AS dia jumpa Adam Dia kata Wahai Adam Engkau ke bapak manusia Engkau lah bapak manusia Aku tak jadikan kau di tangan dia Aku tak sujud pada kawan malaikat Aku tak ajar macam-macam Kenapa engkau makan Pohon terlarang Kau sebabkan kami Kita keluar Anak cucu kau susah Tahu Adam jawab apa Adam. Dia tak cakap pada Allah Ta'ala Tapi ketika ajar Nak ajar Musa Dia cakap Kita engkau ke Musa Yang dapat kita tahu Orang Allah Ta'ala turun Atau apa ni sekian Allah Ta'ala berlangkut dalam hutan Engkau tak baca dalam kitab kau Bahawa aku telah ditentukan Untuk mak turun ke dunia 40 tahun sebelum aku dijadikan Kau tak baca ke? Tapi attitude dia dengan Allah Ta'ala Bila Allah Ta'ala kata dengan dia Dia apa? Dia Tidak dia kata ya, Kau ada tulis dah kan? Ha, nampak tak? Ha, this actually attitude saja. Masalah dosa pahala akan berdosa Akan berlaku Ya yeah. Kita tak lari daripada dosa Kita akan bersalah Tapi masalah apa perangai kita dengan Kesalahan tadi Kita degil ke kepala ke Atau kita bertaubat Itu beza kita Beza mukmin dengan kafir Itu je Masalah benda berjalan Kita kita manusia kita akan dosa Ya akan dosa Ini kisah yang kita baca sekarang Mana dengan apa? Dengan sebab sebahagian dosa mereka telah lalu Macam dikatakan oleh Sebahagian salaf Dia kata Inna min thawabil hasanati Al hasanah ba'daha Ini di antara ganjaran Kebaikan Allah dapat buat kebaikan berikutnya You do good deed Then datang good deed after that The second deed is because the first deed Macam orang tak sebut dalam Quran Surah Al-Lail Fa'amma man a'ta Wattaqa A'ta Berikan harta Wattaqa Wasaddaqa bin Ustaz dah percaya ke akhirat Fasanu yassiruhu lilusra Kami mudahkan dia untuk kemudahan ini Mudahkan dia ke syurga Pemudahan ke syurga tadi dengan perbuatan dan dia, dia buat pemudah ke syurga tadi dengan amal Tapi amal ini datang dengan sebab perangai di awal Hasanah Dia buat kebaikan Dapat hasanah Berikutnya Sebab ini Wa'amma mbakhila wastagna Ada orang-orang yang Bakhil dan juga rasa tak perlu buat ta'ala Wa'kadza bil husnah dan juga Dia melustakan terhadap Akan ganjaran akhirat Fasanu yassiruhu lil musra Mana Dosa yang dia buat ni sebab perangai di bawah tadi. Ha, jadi kata sebagian sebahagian salafus soleh kata inna min min thawabil hasanati al hasan tu ba'daha ba'daha. Ba'daha. Sebenarnya di antara ganjaran bagi kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa inna min jazail sayyati as sayyatu ba'daha. Ini balasan untuk keburukan, ada keburukan yang berikutnya. Second buruk yang kau buat tu adalah apa yang hasil yang pertama. Kemudian Allah Taala kata, Allah Taala nyatakan itu, wa laqad afallahu anhum. Allah Taala telah ampunkan mereka. Amaka itu maksudnya daripada apa yang mereka berlaku daripada mereka itu daripada perbuatan lari. Inna Allah ghafurun wa ta'ala maha pengampun lagi maha ghafurun halim, maha pengampun lagi maha lembut. Itu Allah telah mengampunkan dosa mereka dan berlembut dengan makhluknya dan dia melepaskan, melupakan terhadap mereka dosa-dosa yang mereka buat. Ha ini ini forgive and forget. Ampunkan lepaskan kalau kita forgive tapi tak forget. Ha itu masalah eh? Nak maafkan maafkan ni Allah Taala Allah Taala maafkan dan, dan lepaskan. Dia kata daripada Asim, daripada Syakik Beliau berkata uh, Dia kata telah bertemu Abdul Rahman bin Auf Al-Walid bin Muqubah Abdul Rahman bin Auf telah berjumpa Al-Walid bin Muqubah Lalu dia kata pada Al-Walid Apa hal aku lihat engkau ni uh, Apa engkau ni Apa uh, apa Jafaw tak uh, Amir al-Muminin Osman bin Affan Kena kata aku dapat lihat engkau ni macam uh, Apa berjauhan daripada Osman bin Affan Maksudnya dia, dia, dia lihat 
Ambil Umar bin Uqbah ni tengok Abdullah bin Auf Berjauhan daripada Muhammad bin Affan Jafar ni maksud dia tak ada hubungan rapat so, Jadi uh, Kalau kita ikutkan Sebenarnya yang antara yang uh, jawatan kuasa yang memilih Osman jadi khalifah dia Sebab dia ketua dia tak, nak, dia tak nak pegang So jadi ketua Dalam enam orang yang diletak oleh Umar untuk bermusyawarah Pilih pemimpin seorang Dia ketua Tapi lepas tu dia macam menjauh sikit Daripada Osman jadi Alwi Mukbah kata dia tak dia tak dia tak lawan Osman tapi dia macam jauhkan diri sikit. So jadi kat situ Alwi Mukbah tanya pada dia. Okey, ma li araka Jafar ta'min amir min Osman? Faqala lahu Abdul Rahman Abdul Rahman Auf kata ablighu. Kau cakap pada Osman. Anni lam afirra. Lam afir aku tak lari. Yaum ainain pada hari ainain. Ainain ni pasal dua bukit. Dekat Uhud tu yang yang dikata nama dua bukit tadi menyebabkan dia panggil Ainain. Nama lain bagi perang apa kau apa hari Uhud adalah hari Ainain. Berkata dia kata dia kata qala Asim berkata Asim yaqul ya Uhud. Mana maksud dia hari Uhud. Walam atakhala fan bad. Dan aku tak pernah <coughs> aku tidak <coughs> berundur. Dia tak hadir Badar. Walam atruk sunnah ta Umar aku tak tinggalkan sunnah Umar. Aku tak tinggal, tu tinggalkan sunnah Umar Dia tak tiga perkara Dia suruh, dia suruh pada Uqbah bin Al-Wali bin Uqbah Cakap pada Osman Maksud dia Jangan nak marah aku Sebab aku gini-gini Sebab perkara-perkara yang dia buat Lalu Bila dia cakap macam tu Dia kata macam tu Osman bin Affan bila, bila datang perkara tersebut Osman jawab balik uh, Osman jawab balik Sebab so, benda ni pasal, pasal biasa lah Para sahabat Nabi SAW Bila mereka uh, bercakap macam ni kan Dia, dia bukanlah maksud dia orang apa tak tak setuju langsung. Ha, maksudnya dia mungkin tak nak duduk sama saja ke, tak nak rapat sangat ke. Dia kata gini Osman bin Affan lanhu. Ha. Okey Osman apa dia kata al wal muqbah kat jawab. Dia kata um, okay. Maka dia kata fa anta liku fa 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 anta liku fa 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 anta laqa fa khabar bidzalika Uthman. Al wal muqbah dia pun betul pergi jumpa Osman dan bagi tahu pada Osman apa kata Abdullah bin Auf. Lalu berkata Osman bin Affan lalu menjawab. So ini dia antara benda-benda yang timbul tajuk. Geng-geng kumpulan yang berontak pada Osman pun ada yang gunakan hujah ini untuk untuk uh, apa tak, tak nak taat kepada Osman. Maka dia kata Osman jawab. Dia kata apa? Dia kata dia kata uh, Uh, um, uh, ada pun dia kata Ini lam afir uh, Dia kata uh, Ada pun uh, kata-kata dia Aku tak lari pada hari Ainain Itu Uhud Dia kata Dia kata Fakai fayu ayuruni bidhalika Waqad afallahu anhu Mana, Macam mana dia nak Marah Usman Sedangkan Memang Usman patah balik Pada hari berkenaan bukan Usman seorang Ramai patah balik Yang tinggal Ketika, ketika mana orang telah perperangan Kan Nabi kata suruh Yang atas bukit jangan lari Yang bergerak tu orang bila seorang lari Semua lari sebab tu kenapa dalam peperangan Kalau orang tu lari Dia anggap dosa besar Pasal dia berundur Mungkin menyebabkan orang lain undur Ingatkan nak patah balik Dan perbuatan dia akan menjadi masalah So jadi pada waktu tersebut Memang ada yang berundur Ada yang kekal sampai mati Yang berundur tadi dia ingatkan Mungkin dia ingatkan benda berkenaan Adalah sebagai uh, apa, taktik Tapi bila berlaku benda berkenaan Walaupun dah berlaku Dan ayat kita baca tadi Memang orang tak ampunkan orang-orang yang Berundur Afallahu anhu Memang Allah Ta'ala kata mereka buat ni Dengan sebab Ada benda mereka buat Maka syaitan berjaya gelincirkan mereka Tapi Afallahu anhu So Osman jawab balik Kan dia jawab balik pada Pada pada, pada, pada Abdullah bin Auf Macam mana dia nak, dia nak aibkan aku Benda yang Allah dah maafkan Pertama Kedua dia kata uh, Ada pun dia kata aku, Apa dia kata Ada pun dia, dia kata uh, ini, aku, ber, aku tak hadir Perang Badar Dia kata Aku dahulu kata itu Merawat Ruqayyah binti Rasulullah Tak matat Sehingga dia mati dan pada perang dan perang Badar Osman nak keluar. Nabi suruh Osman tunggu. Osman nak ikut serta ketika peperangan Badar. Tapi oh, Nabi suruh Osman tunggu sebab anak dia Ruqayyah, anak Nabi, isteri Osman, Osman bin Affan adalah menantu Rasulullah dua kali. Dua kali eh, dikahwin satu mati dia kahwin mati. Dia mak kahwin dengan Ruqayyah mati, dia kahwin dengan Ummu Kalsum mati. Ha, tu kena kena tahu. Kena orang tengok Ali kan, Ali bin Abi Talib, Osman pun menantu Rasulullah SAW juga. Dua kali pula tu. Sampai Nabi kata kalau ada ketiga kan bagi, ada lagi yang bagi. Kawinkan dengan Usman tapi tak tak ada. Dah tak ada eh? Jadi dia kata dia kata itu. Jadi <coughs> aku aku tunggu dia kata. Wa qadara bali Rasulullah sallam bisahmin dan Rasulullah buat aku untuk aku satu 
Satu bahagian Masa dia perang badar tu Osman tak pergi Tapi dia dapat habuan Mana Ramadhan Rasulullah SAW Bersambil sahabat Fakal Syahidah Bagi siapa Nabi bagi dia, dia Dia satu habuan Daripada Harta perang badar Dia dikira sebagai telah Hadir <coughs> Adapun Dia kata Aku ting- Dia kata Aku tinggalkan sunnah Umar <coughs> Sunnah Umar ni Para ulama bahaskan Apa maksud dia Sunnah Umar Umar bila kotak dalam hu Kita tahu dia adalah Seorang yang sangat tegas <coughs> Tegasnya Osman eh, Umar ni <coughs> Zaman dia Bila siapa cakap apa Siapa yang start buka Bukan dia Dia, 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 dia sebab gitu je Bagaimana pernah ada orang Zaman dia dahulu Zaman Omar Ni apa tentang Subair nama dia Laki Subair Dia Jumpa orang tanya soalan Dan orang tak ada jawab Islam apa kau Dia kata itu Dia kata Orang tak ada jawab Islam apa Dia kata itu Dia itu Jadi orang mengadu pada Omar Omar berkata dengan hu Dia Doa Allah memakin ni minum Allah bagilah aku jumpa orang ni Satu hari Tengah-tengah dia bagi orang makan Lelaki tu Tengah-tengah makan kan Dia angkat tangan Ya amirul mu'minin Wal mursalati asfaf 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 Apa maksud ni? Orang ambil kayu Orang pergi orang belasah Wallahualam Maksud yang dikatakan Meninggalkan sunnah Umar tu Adakah itu? Wallahualam Pasal Umar tegas Abu Bakar tegas Kan dia keluarkan tentera Omar pun kata Eh takkan nak bunuh orang yang Tak bayar zakat je Tegas Mereka tegas Jadi Osman jawab Osman kata Ada pun dia kata Aku tinggalkan sunnah Abu Bakar Dia kata apa? Dia kata Sebenarnya aku tak mampu Dan dia pun tak mampu Osman kata Aku tak mampu Dia pun tak mampu sebenarnya Jadi benda ni Dia, 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 dia jawab Soalan ni Ha, ketika mana apa Ketika oleh Ibn Umar Ibn Umar pernah jawab Soalan jawapan ni Kepada seorang lelaki Daripada Mesir Yang datang Tak puas hati dengan Osman Kata Osman gini Osman gitu Yang tadi jawapan ni Berikan oleh Ibn Umar adalah benda ni Kisah ni Ini ini fitnah Osman dia lembut Memang betul dia lembut Sebab tu kenapa Bila zaman dia uh, Mula pemberontakan tu Jadi menaik Zaman Zaman tu, Bila tuan-tuan tengok Zaman apa Zaman um, Apa Mu'awiyah Naik Anak dia Yazid Kenapa panglima dia sangat sangat garang Sebab kalau tak buat nanti Pemberontakan naik balik Itu <laughs> kisah sebenarnya Jadi benda Malaysia ni kena faham Jadi Osman bin Affan lalu tak disetujui Oleh sebagian para sahabat Daripada segi tindakan dia Tapi tidaklah maksud dia Diorang tolak dia semua Perbuatan dia tadi Tidaklah semua salah Cuma saya dia kata tinggalkan sunnah Umar tu Apa sunnah Umar tadi dikatakan Ada kata ketegasan Umar tu Yang mungkin Osman tak ada Tak ada sanggup nak buat Osman bin Affan al-Anhu dia punya pula musibah yang kena yang pemurut akan mula tu dengan sebab dia letak dia laksanakan hudud ke atas ada orang-orang yang di Iraq yang orang tak setuju dengan perbuatan sebut anak dia orang bunuh orang dan sebagainya dia orang kena bunuh anak dia tak puas hati dia komplot tu sebab daripada yang banyak datang apa ketika pemurut akan tu datang dari Mesir dan Iraq Mesir Iraq datang serbu ke Madinah ketika musim haji dan dan paksa Osman letak jawatan Osman tak letak jawatan diorang Bunuh ha, Itu kisah dia Zaman Omar Macam kita lah Tanya soalan bukan-bukan dekat orang Kacau-kacau orang Omar pergi Omar, ke, Omar lepuk je Tak cakap banyak ha, Mungkin itu Allah Alam Dia kata ada benda yang Ditinggalkan oleh Osman Tapi Osman kata Ada pun sunnah Omar Aku tak mampu Dia pun Abdul Rahman pun tak mampu Untuk, untuk cakap macam tu kat aku Dia kata dia pun tak, dia pun tak mampu Apa yang Omar buat Okey Jadi dia kata Maka maka datang Kau datang jumpa dia Kau cakap balik pada dia Jawapan aku ni Kata Osman Kepada uh, bin Wal, Al-Walid bin Muqubah So jawab pada uh, Pada 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 Abdul Rahman bin Auf Ini benda-benda biasa berlaku lah Dengan para sahabat Nabi SAW Baik Wallahu'alam Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad SAW Alhamdulillah Rabbil Alamin Bishwala al-anta Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh